。哇，早上好！今天醒来之后，这边吹的热浪，竟然！看来我们又到了这个海低海拔地区了。等会儿，阿斯卡，我先把鞋子穿上，然后再遛你。来，哇，一股暖乎乎的风。我们的车昨天又停到这个纺车营地过的夜哈，等会儿我们上去吃个早餐，然后再去双胞胎公园逛一圈，也就十几二十分钟的事儿。奥斯卡的捡屎袋子我们又得买了，现在最近只能用这个卫生纸凑合了。哎，我走，上。今天我们起来之后设定一下车上的东西啊，每次开车时候才能想到驾驶室，包括我们这个平衡仪也要重新调整一下啊。其实我们车上是有水平仪的，这两个都有，只是我一开始没有把它重置。看我们这儿现在显示的车头翘七度，左右是平衡的。其实我拿水平仪试了一下，我们车现在是平的，所以我们点下校准啊，它就变成。你稍微改变一下车，它就会有。这个也是，这个显示车头下降一度，零度，对吧？我把它校准，它是目前是准准确的，它不准确了。然后我们还要把这个语音功能关掉，因为我晚上的这个导航的过程中啊，它总是有语音出来。设定完成，再去给倩倩那边调一下座椅，她说这个座椅太高。脚够不到地，然后我们再把玻璃擦一下，现在上面洗脸，上我们也没什么事儿。里边我。来擦一下，因为室内的这个温度一高了，或者是湿度一大了，前面挡风玻璃就会凝结水，一凝结了这个水汽之后，它就会留下来印子。所以房车这个还跟普通家用轿车不一样，不用经常擦这个前挡风。好，我们把奥斯卡放在车上，去吃饭去，吃个早餐。嗯。这边倒是有米线，但它这个米线煮的味道不好吃。这就是在我们服务区旁边的这个双胞胎公园，二十块钱一个人。主要进去看那个有钱啊。这个墨江呢，它就是以双胞胎出名的，什么牛的双胞胎、花的双胞胎、人的双胞胎，各种双胞胎啊。所以它这边就有一个双胞胎井，就在这个公园里边，在这个公园上弄了两个井。到了文化长廊之后呢，进来之后哦，还有个参加奥运会的哈。他这边会有很多的这种双胞胎的照片，就出生在这个地方的双胞胎，超级多，整个长廊全部都是这个双胞胎的照片，应该是跟他们喝的这个水质有关系哈，就是这两口井里边的水，所以呢，很多人想生双胞胎。来这边井水，再喝水。啊、哦，三对，就在一个学校崩溃了。分不清楚，一对就算了。有没有整个班的？全是双胞胎，分成两班，刚刚好。哦，人家的双胞胎还有这种缝缝胎的，也有的哈，不是光是的。哦，他肯定是左边的水喝了一口，右边的水喝了一口，对吧？像这种的，肯定两边都喝了。哦，赶上人家当地人结婚，在这儿照相呢。然后在我们面前这两个井呢，就是双胞胎井啊。这个呢，就是据说喝左边是男的，喝右边是女的，但是我不知道他这个左右是怎么分的哈。有人竟然在那洗澡啊！那个一看，这是生女儿的
人最明显的就是你。那边儿洗澡呢，看着，看那个景。算了，这个水还是不要喝了，一次伸两个之后有点受不了，是吧？天下第一双胞锦，都是来这儿进来就是为了喝这口水的呀。大多数都是游客，我们还是不要喝了，万一伸两个。男孩也不对，是两个女孩也不对，对吧？都让人很烦恼。哼哼哼，逛了一圈，最后我跟倩决定，还是回去喝一下那个水吧。主要是觉得是什么门票都花了，对吧？不喝口水走，总感觉有点亏。所以呢，我们过去只喝其中一口哈，搞对了，要不然就两边都喝点儿。因为也分不清楚左右啊，他们说喝左边是儿子，喝右边是女儿。这是左岸，这是右岸。那不可能有人从那儿进来嘛，这是一堵墙啊。你看，这是小女孩嘛，站在这个井旁边，对不对？男左女右嘛。来，干他一大碗。没事，你捧在手里，稍微喝点就可以了。这东西也不需要大口大口。<笑>捧在水里。捧在手里，好，来干一口。要不这东西是不是我也得喝一点？就像是普通水一样嘛。好，这就算是喝了哈。嗯。好，走。应该不会有什么不适吧？毕竟它是井水。然后一会儿就能开始疯狂跑肚子。闹肚子，好，我们把水喝了。转头就走，头都不回，不带回的。另外一口酒井是不可能喝的。刚刚要走，转身才发现啊，整个墙壁它是一幅白纸图，怪不得人家刚才那个结婚的要在这个背景照相呢哈，很有寓意，对吧？水我们也喝了，这个白纸图也看了。对，这东西硬不硬验很快就知道了，<笑>不会骗你个十年八年的。吃饭去。这公园其实很小很小啊，大概十分钟全部走完。然后大多数人进来就是为了看刚才我们看到那两两口井，还有这白纸图照个相啊。刚好他就在服务区边上，大概七八十米的样子，走过来就是了。饭馆都没走完就到了。通过这个楼梯，我们就进入了服务区，然后准备出发。今天我们的路其实并不是很远。哦，这边生意还挺火的嘛。哎，去看有没有想吃水果。那茶叶蛋你要不要吃？茶叶蛋，茶叶蛋可以。拿四颗茶叶蛋。哎呦，那巨米。嗯。那十块三个。有点凉啊，这个。不凉吗？那个茶怎么出来的呀？你帮我拿下边的。可以。拿三个。拿下边的好吃。嗯嗯。这个杨梅好像看着不错。要吃吗？杨梅怎么卖？是吗？那我用挑点黑点的杨梅，颜色深一点的吧。对不起。哦，佳玉，你这个是二十五块嘛？我给他，等一下我给他。啊，二十五块，就你早给他就好了。嗯。好，谢谢。然后我再给你再带你的货物上面去，好吧？哎，好，谢谢。回到车边，我们刚刚去买了点杨梅，路上吃，还买点小玉米，还有紫鸡蛋。要不然开车也很困的呀。正好我们那个旁边有个水池，给杨梅洗一下，重新换个道儿。我们是挑的，挑的个头大的，挑的话就要贵一点，要买它那框框里的就便宜一点。它那框框是大小都有的哈，这个要稍微泡一下，去车上找点盐，对吧？来，稍微泡。青岩，给我找点盐，放点盐。啊，稍微泡一泡，我们等会儿给他换个袋子。老板又多给了一个袋子，老板还多给了两颗杨梅。<笑>好了，要先放到冰箱里边冰一下吗？反正我已经洗过了。先把那个大的荔枝汁拿出来做吗？哎、啊，好好好，对，荔枝汁。你喝那个荔枝有点风险啊，因为那个荔枝榨成汁儿之后啊，它可能会有酒精，但是这种食物就还好。